Welcome back to June Reka. You will take Jivan Reka, Manan Telsko boy is Samasya. Diabetes. Diabetes and the cost on the road and gala carna, alage, baru, perutuntaru, alage, chalaman tundra calcipotu untaru. Even the symptoms like on pisuntai, Marie Ip. Samasiko Parishkar Margo Evanga on the Alagi Homeo Kedlo Chikitsa Vidanum Evanga on the Telskol and Kunte Kinder Skol of the Nember Ki Ponja Nekadin by Mantha Matla Danki Homeo Care International Doctor Monica Garu Mantha Pot Studio Owner E Matra Malasanji Kunda Program Strategy them Good afternoon, Doctor Rafnan and so uh, diabetes and Edi thyroid diabetes of a combo under coaches on the Pudo so as Lindukos in the diabetes Raudungal Karna. Diabetes is a metabolic disorder. And in our body, lo, metabolism is a uh, running oka process. We have to do that 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 process. We Energy Rupamlo Marusan and Mata. So Akadamanak insulin lake a podam valla uh, sugar sun is body low alag and nilunipoi, body low blood glucose levels ekuga peripotund. So Manam Dini diabetes and Chaptund. So diabetes lumanic types and done matter. Type one diabetes and isi, type two diabetes and isi, gestational diabetes and isi, la chala rakal gaunt. So, when type 1 diabetes, we have to produce insulin. We have to produce insulin. We have to produce insulin. So, we have to produce insulin. We have to external injection. We have to produce insulin dependent diabetes. We have to produce type 2 diabetes. We have to produce tablets. We have to We have to so, we have to maintain the gestational diabetes. We have pregnancy time. And the Okostri Garbam Dalchina put our time to under stress can and delay put whatever the conditions, metabolic disorders, Jeruthu and Taikabati. Our time, if in case sugar was done, diabetes, gestational diabetes and Chapthu and Tar. Alagi Chalamandi symptoms ni Tundarga Gutin Chalero. E diabetes examinchi symptoms ni within a Gutin Chali, Gutin Chindrata test lay within a change cover. So symptoms and vision कसे most of the times so patients की frequency of urination एकु गा उन्नर टमु अलगे दाहम अधिका दाहम उन्नर टमु अधिकांगा sweating अने जरूर दोन्दे अलगे दांतो पाटु वाले की काललो छेतललो तीमिरलो रावटम मंटल रावटम इवानी चूस दोन्दम सरंग सरंग का नीर सिंची पोटमु ओकसारी का वाले की Time to time food is near sinchik in the padipodam fainting attacks kora outu untan mat. So illa body lo epate glucose nilval mari taki poina kani andi mari eku ipoina kani on a body uh uh syncopal stage and karaoka block ipo in a stage low el potun the kabati fainting attacks as soon. So up while continuous either no sugar uh sugar kisaman in chocolate kani than a tiskunapu, while concham stabilite. So man body low glucose levels eku on the chemtal eku gara outamu uh urination. On the symptoms we choose soon. So, when a body low, a glucose levels ekuga at the kidney and edi and the ekuga work chase it than when a body low on Adika sugar ni bite a thesis and keep try chest soon to none matter. So, than well, man a Adikanga mutra manedi or soon. Than to part of Alagi mutra, a pretty man a body low in water cani, electrolytes cani, Adikanga bite a kelpenapur, than well, daham kuda, Adikanga on to the gabati, polydipsia and polyuria are the main symptoms and chapter on them. So Reports vision ki tisko na tete FBS ande fasting blood glucose levels kani andi lekute PLBS ande post partial blood glucose levels kani ani choose kundo na so aprete mana fasting low blood glucose levels adne di mana ki 18 onchi 100 ranges lo onna ya ante kani kadi normal an chap kuch so if in case 100 kani above only only fasting ande mere in tina kunda mere blood sugar levels ki check change koran keli na pur me sugar levels 100 kani ta ekko ga onte kani kah me kul slight borderline attack ayuto ni ani Alagi Tina Taravata are the one sixty range and a hundred nunchi one sixty ranges cacune, Inca Dankan Eku ranges loyal potekanka, sugar union, chep cochin, Danto part of three months blood glucose average sugar sugar this under than him HbA1c and tundam. So HbA1c levels separate the monkey five, five point five, six varacunta, the okay, non diabetic and chaptuntam. So six nunchi six point five ranges varaki, the post pre diabetic range look this kuntunta. Alagi, if in case seven that is in the Diabetic range this kundam. 
అలాగే సెవెన్ నుంచి ఎక్కువగా ఉంటే కనుక బ్యాడ్ కంట్రోల్ అంటే అసలు కంట్రోల్ లేకుండా షుగర్ లెవెల్స్ బాడీలో అధికంగా నిల్వలు ఉంటున్నాయన్నట్టుగా అర్థం అండి దీనికి అలాగే మీరు ఇందాక డయాబెటీస్కి సంబంధించి టైప్స్ చెప్పారు కదా సో ఈ టైప్స్ అంటే మనకి నార్మల్గా చిన్నపిల్లలకు కూడా డయాబెటీస్ ఇప్పుడు వస్తూ ఉంది సో దానికి రీజన్ ఏంటి వీటిని ఎలా గుర్తించాలి సో చిన్న పిల్లల్లో అంటే పుట్టిన పిల్లల నుంచి చూసినట్టయితే దాని వాళ్ళ ఆ డయాబెటీస్ని మనం జువినైల్ డయాబెటీస్ అంటున్నాం టైప్ వన్ కానివ్వండి జువినైల్ కానివ్వండి రెండు సేమ్ అని చెప్తుంటాం ఎందుకంటే బాన్ బేబీస్లో ఇన్సులిన్ ప్రొడక్షన్ ఆగిపోవడం వల్ల వాళ్ళకి షుగర్ అనేది ఐ మీన్ డయాబెటీస్ అనేది రావడం జరుగుతుంది సో ఇన్సులిన్ మళ్ళీ మనం ఎక్స్టర్నల్గా ఇంజక్షన్ రూపంలో ఇవ్వాల్సి ఉంటుంది కాబట్టి అది కూడా టైప్ వన్ డయాబెటీస్ కిందకే తీసుకుంటారు సో ఈ బేబీస్కి ఎప్పుడు షుగర్ డయాబెటీస్ అటాక్ అవుతుంది అంటే మదర్ వెన్ మదర్ ప్రెగ్నెంట్గా ఉన్నప్పుడు అధికంగా స్ట్రెస్ తీసుకుంది లేకపోతే అండర్ ప్రెషరైజ్డ్ కండిషన్స్లో ఉన్నారు విత్ ఫుడ్ కంట్రోల్ అనేది లేకుండా వాట్ ఎవర్ థింగ్స్ అనేది ఎక్కువ షుగర్స్ కన్జ్యూమ్ చేసుకోవడం వల్ల కూడా కొన్నిసార్లు వచ్చే ఛాన్సెస్ ఉంటుంది అలాగే హెరిడిటరీ అంటే ఫ్యామిలీ హిస్టరీలో ఎవరికైనా ఉంది పేరెంట్స్కి ఉంది గ్రాండ్ పేరెంట్స్కి ఉంది అంటే కూడా ఆఫ్ స్ప్రింగ్కి వచ్చే ఛాన్సెస్ ఎక్కువగా ఉంటాయండి సో మీరు అన్నట్లు అంటే ఫ్యామిలీ హిస్టరీ అంటున్నారు సో దీన్ని రాకుండా ప్రివెంట్ చేయలేమా మనము సో మన కా డైట్ అనేది మనం కంట్రోల్గా తీసుకోవడము షుగర్ ఫ్రీ డైట్ అంటే షుగర్స్ తక్కువగా ఉండేటి అది అలాగే కార్బో కార్బోహైడ్రేట్స్ తక్కువగా ఉండే డైట్ మనం ఎప్పుడైతే తీసుకుంటామో మనం ఇది రాకుండా చూసుకోవచ్చు దాంతోపాటు మంచి కంట్రోల్లో ఉంటూ హెల్దీగా ఎక్సర్సైజెస్ అవన్నీ చేస్తూ ఉంటే కనుక మంచి కంట్రోల్లో ఉంటుంది సో అయితే డయాబెటీస్ని లైఫ్ లాంగ్ ప్రాబ్లమ్గా ట్రీట్ చేస్తూ ఉంటారు ప్రతి ఒక్కళ్ళు సో మనం లైఫ్ లాంగ్ దీన్ని ఫేస్ చేస్తూనే ఉండాలా దీనికి శాశ్వత పరిష్కార మార్గం ఉండదంటారు మన దగ్గర కంప్లీట్ క్యూర్స్ ఉన్నాయండి ఎందుకంటే మనం ఇచ్చే ట్రీట్మెంట్ అనేది కూడా హోమియో కాన్స్టిట్యూషనల్ ట్రీట్మెంట్స్ కాబట్టి మన మూల కారణం ఏంటి అసలు ఎక్కడి నుంచి స్టార్ట్ అయింది ఫ్యామిలీ హిస్టరీ నుంచి స్టార్ట్ అయిందా లేకపోతే వాళ్ళ అన్కంట్రోల్డ్ డైట్ వల్ల స్టార్ట్ అయిందా లేకపోతే ఎనీ ప్రెషర్ ప్రెషర్ ఇంకా స్ట్రెస్ వల్ల స్టార్ట్ అయిందా ఇవన్నీ కూడా మనం చూసుకొని దీని ప్రకారంగా మనం ట్రీట్మెంట్ ఇవ్వడం జరుగుతుంది దాంతో పాటుగా వాళ్ళ ఆలోచన విధానం ఎలా ఉంది వాళ్ళ బాడీ ఆ చిన్న సిమ్టమ్స్కి ఏ విధంగా రెస్పాండ్ అవుతున్నారు వాళ్ళ బాడీలో ఆ షుగర్ అనేది ఎక్కువగా ఉండడం వల్ల ఎఫెక్ట్స్ ఏ విధంగా ఉన్నాయి ఇవన్నీ కూడా మనం పరిగణలోకి తీసుకొని దాని ప్రకారంగా మనం ట్రీట్మెంట్ ఇవ్వడం జరుగుతూ ఉంటుంది కాబట్టి వాళ్ళకి మనం రూట్ లెవెల్ కాజ్ నుంచి తీసేస్తుంటాం కాబట్టి కంప్లీట్గా క్యూర్ అయిపోతుంది అని అండ్ ఒక్కసారి మనకు బ్లడ్ రిపోర్ట్స్ నార్మల్గా వచ్చినంత వరకు అది మనం నార్మల్ కన్సిడర్ చేసేది కాదు ఆల్మోస్ట్ సిక్స్ రిపోర్ట్స్ వరకు మనం నార్మల్ వచ్చింది ఈవెన్ విత్ ద లోయెస్ట్ డోస్ ఆఫ్ అవర్ మెడిసిన్ అలోపతిక్ మెడిసిన్స్ ఏది వాడకుండా ఫుడ్ కంట్రోల్ ఏది లేకుండా మన మెడిసిన్స్తో కూడా లోయెస్ట్ డోస్లో కూడా వాళ్ళకి రిపోర్ట్స్ అన్నీ కూడా నార్మల్గా వచ్చినప్పుడు అది ఇంకా కంప్లీట్గా అయిపోయినట్ట కాకపోతే మళ్ళీ దానికి కూడా దాని ప్రకారంగా కొంచెం అనేది డైట్ రెస్ట్రిక్షన్స్ ఫాలో అవ్వాల్సింది ఉంటుంది ఏదైనా అధికంగా తీసుకుంటే మళ్ళీ వచ్చే ఛాన్సెస్ ఉంటుంది కాబట్టి సో ఎప్పుడు కూడా డైట్ రెస్ట్రిక్షన్లో ఉండాల్సి ఉంటుంది వాట్ ఎవర్ ఇట్ ఈస్ స్మాల్ క్వాంటిటీస్లో తీసుకుంటే ఇట్స్ ఫైన్ లార్జ్ క్వాంటిటీస్లో తీసుకుంటే మళ్ళీ వచ్చే ఛాన్సెస్ ఎక్కువగా ఉంటుంది సో డైట్ రెస్ట్రిక్షన్స్ అనేది ఎక్సర్సైజ్ అనేది ఫాలో అవ్వడం యాజ్ యువర్ లైఫ్ స్టైల్ ఎట్లా ఉంటుందో అలానే కంటిన్యూ చేయాల్సి ఉంటుంది విత్ మెడికేషన్ ఎట్లా ఉందో మీ లైఫ్ స్టైల్ వితౌట్ మెడికేషన్ కూడా లైఫ్ స్టైల్ అలాగే మెయింటైన్ చేస్తుంటే కనుక మీరు ఎటువంటి ట్యాబ్లెట్స్ వాడాల్సిన అవసరం లేకుండానే శాశ్వతంగా వెళ్ళిపోతుంది అయితే సెవెంటీ ఎయిటీ ఇయర్స్ వాళ్ళకు కూడా ఇన్సులిన్ త్రూ కూడా వాళ్ళు ఈ ప్రాబ్లమ్ని ట్రీట్ చేస్తూ ఉంటారు సో అలాంటి వాళ్ళకు కూడా శాశ్వత పరిష్కార మార్గం ఉందా కంప్లీట్గా అండి ఇన్సులిన్ అనేది మన బాడీలో ప్రొడ్యూస్ అవ్వట్లేదు మన గ్లాండ్ అనేది అంతా కూడా చచ్చిపడిపోయినట్టుగా ఉంటుంది కాబట్టి అక్కడ ఇన్సులిన్ అనేది ప్రొడ్యూస్ అవ్వట్లేదు మన మెడిసిన్ ద్వారా ఏం చేస్తాం మనము ఏదో బయట మనకు ఇన్సులిన్ బాడీలో ఇన్సులిన్ లేదు కాబట్టి మనం బయట నుంచి ఇన్సులిన్ ఇస్తున్నాము అలా కాకుండా ఈ గ్లాండ్ మనకి ప్యాంక్రియాస్ నుంచి ఇన్సులిన్ అనేది సెక్రీట్ అవుతూ ఉంటుంది అలిట్స్ ఆఫ్ లాంగ్రాన్స్ నుంచి సో ఈ ఈ సెక్రీషన్స్ అనేది నార్మల్గా జరిగే విధంగా మనం గ్లాండ్ని గ్లాండ్ని యాక్టివేట్ చేస్తున్నట్టుగా మన ట్రీట్మెంట్ ఉంటుంది కాబట్టి అది నార్మల్ ఫంక్షనింగ్కి వచ్చేస్తుంది అంటే గ్లాండ్ ఏదైతే స్లీపింగ్ స్టేజ్లో ఉందో యాక్టివ్ మోడ్లోకి తీసుకొచ్చేంత వరకు మన మెడిసిన్స్ వర్క్అవుట్ అవుతాయి సో వన్స్ అది యాక్టివేటెడ్ మోడ్లోకి వచ్చిన తర్వాత అది నార్మల్గా ఫంక్షనింగ్ అయిపోవడం వల్ల షుగర్ ల
eye related complications ante diabetic retinopathy alage kidney related uh, nephropathy antu untam anamata so eppudaithe mana kidneys adhikanga work out cheyadam body lo blood glucose levels ekkuga undadam valla adhikanga kidneys work cheyadam valla failure anedi okko sari kidneys anedi fail aipothu untayi lekapothe uh, gfr ane glomerular functional rate anedi kuda koncham taggipothu untundi so ivannitni kuda manam complications lagane teesukuntam so uh, kidney eppudaithe dan panitaram adi tired aipothundi anamata tired stage lo kochestundi so alanti stage lo kochina appudu dani manam diabetic nephropathy antu untam alage narala meeda ఉన్న మనకు ఒక సన్న పొరలాగా ఉంటుంది అనమాట మరిన్ షీత్ అంటూ ఉంటాం సో ఎప్పుడైతే మనకు కంటిన్యూస్ గా షుగర్ లెవెల్స్ అధికంగా ఉండడం వల్ల మన కాశ్ మైలిన్ షీత్ అనేది తొలగిపోవడం జరుగుతుంటుంది సో దానివల్ల డయాబెటిక్ న్యూరోపతి అనేది కూడా జరుగుతుంది అలాగే స్కిన్ మీద లీషన్స్ రావడం అక్కడక్కడ దద్దుర్లు రావడం ఇవన్నీ కూడా ఉంటాయి వీటితో పాటు కొన్నిసార్లు మనకు ఆటో ఇమ్యూన్ డిసీజ్ లైక్ థైరాయిడ్ మీరు ఇందాక చెప్పినట్టు థైరాయిడ్ కూడా వచ్చే ఛాన్సెస్ ఉంటూ ఉంటాయండి సో అయితే ఇప్పుడు ప్రతి ఒక్కరు కూడా చాలా ఎక్కువ స్ట్రెస్ అవుతూ ఉన్నారు సో హార్మోన్ ఇంబ్యాలెన్స్ అనేది ఎక్కువగా అవుతూ ఉంది సో దీనికి సంబంధించి అసలు హార్మోన్ ఇంబ్యాలెన్స్ అవ్వకుండా ఎలా ఉండాలంటారు సో హార్మోనల్ ఇంబ్యాలెన్స్ అనేది మనం బాడీ ఇప్పుడు స్ట్రెస్ అనేది మనం ఏ విధంగా ట్రీట్ చేస్తున్నామా అంటే ఆల్రెడీ ఆల్మోస్ట్ ప్రతి ఒక్క పర్సన్కి స్ట్రెస్ అనేది ఉంటూ ఉంటుంది సో ఇఫ్ పర్సన్ అనేది స్ట్రెస్ని ఏ విధంగా హ్యాండిల్ చేస్తున్నారు విత్ ఆల్ ద థింగ్స్ అనేది వాళ్ళు హ్యాండిల్ చేసే థింగ్స్ వాళ్ళకి నార్మల్గా ఓకే ఇట్స్ అ పార్ట్ ఆఫ్ లైఫ్ అని అట్లా తీసుకుంటున్నారా లేకపోతే ప్రతిదాన్ని స్ట్రెస్ఫుల్గా తీసుకుంటున్నారా ఇవన్నీ కూడా చూసుకుని వాళ్ళ రియాక్షన్ టువర్డ్స్ స్ట్రెస్ ఎట్లా ఉంది అనే దాన్ని బట్టి వాళ్ళు నార్మల్ లైఫ్ స్టైల్లో యోగా లాంటివి మెడికే మెడిటేషన్ ఇలాంటివన్నీ చేస్తూ ఉండడం వల్ల కూడా కొంతవరకు స్ట్రెస్ రిలీఫింగ్ థింగ్స్ ఉంటాయి దాంతో పాటుగా ఇఫ్ ఇన్ కేస్ స్ట్రెస్ రిలీ స్ట్రెస్ రిలీవింగ్ థింగ్స్తో పాటుగా హార్మోనల్ పిల్స్ ఏదైనా మీరు వాడుతున్నారు ఆల్రెడీ హార్మోనల్ ఇంబ్యాలెన్స్ అయింది హార్మోనల్ పిల్స్ మీద ఉన్నారు అంటే కూడా హార్మోనల్ పిల్స్ మానేసి కాన్స్టిట్యూషనల్ ట్రీట్మెంట్ తీసుకున్నట్టయితే కనుక ఓవరాల్గా బాడీలో కరెక్షన్ జరిగిపోతూ ఉంటుంది కాబట్టి ఆ ఇంబ్యాలెన్స్ అనేది నార్మల్ అయిపోతుంటే బ్యాలెన్స్డ్ స్టేట్ ఆఫ్ లైఫ్కి వచ్చేస్తూ ఉంటాం రైట్ గుంటూరు నుంచి కాలర్ రెడీగా ఉన్నారండి నమస్తే నాగేశ్వరరావు గారు సమస్య ఏంటి డాక్టర్ చెప్పండి నాగేశ్వరరావు గారు నమస్తే అండి చెప్పండి సార్ ఆర్థోపెడిక్ డాక్టర్ దగ్గర చూపించామండి చూపించిన తర్వాత అది తగ్గిపోయింది తర్వాత ఇప్పుడు నార్మల్ గా చూస్తే రక్త పరీక్ష చేస్తే షుగర్ ఓకే అండి షుగర్ ఉన్నారు మరి టాబ్లెట్ వాళ్ళని కొంచెం కలి తిరిగినట్టుకని ఉందంట తగ్గిపోయింది తర్వాత మళ్ళీ ఇప్పుడు ఆకలి కావట్లేదంట ఓకే ఆకలి కావట్లేదని కొంచెం విచారంగా ఉంటుంది దాని గురించి సొల్యూషన్ ఏంటండి సో షుగర్ లెవెల్స్ ఏ రేంజెస్ లో ఉన్నాయండి ఏంటండి ఓకే తిన్న తర్వాత ఓకే ఆకలి కూడా ఉండట్లేదు ఇంకా వేరేది ఏదైనా ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్నాయా ఫేస్ మీద తెల్లటి మచ్చల లాంటి వాటిలో ఏమన్నా ఏర్పడుతున్నాయా నార్మల్ గానే ఉంది ఓకే అండి షుగర్ లెవెల్స్ ఎక్కువగా ఉన్నాయి దాంతో పాటు కూడా జనరల్ గా ఎట్లా ఉంటుంది అంటే షుగర్ ఉన్న వాళ్ళకి అధికంగా ఆకలి అవుతూ ఉంటుంది అనమాట మీ తనకి ఆకలి అవ్వట్లేదు అంటే కనుక ఒకసారి మనం చూడాల్సిన అవసరం ఉంటుంది తను ఏ విధంగా రియాక్ట్ అవుతున్నారు సిచ్యువేషన్ కి ఇవన్నీ కూడా మనం చూసి దాని ప్రకారంగా ఇవ్వాల్సింది ఉంటుందండి మీ తనకు సంబంధించిన రిపోర్ట్స్ అన్ని కూడా తీసుకుని నియరెస్ట్ క్లినిక్ ని రండి సార్ మీ కంప్లీట్ ట్రీట్మెంట్ అందిస్తారు డయాబెటీస్ కి సంబంధించి వేరే బయట ఇతర సెంటర్స్ లో చాలా మంది ట్రీట్మెంట్ తీసుకుంటూనే ఉంటారు బట్ వాళ్ళంతా అయిపోయిన తర్వాత లాస్ట్ స్టేజ్ లో ఉన్నప్పుడు హోమియో కేర్ ని సంప్రదిస్తారు అలాంటి వరకు ఎటువంటి రిజల్ట్ ఉంటుంది సో మనం ఫస్ట్ మన వాళ్ళకి చెప్పడం లాంగ్ టర్మ్ డ్యూరేషన్ చెప్తూ ఉంటాం ఆఫ్టర్ అన్ని మెడికేషన్ వాళ్ళ బాడీలో ఉండడం వల్ల వాళ్ళ బాడీ పొల్యూటెడ్ ఉంటుంది సో మనం అట్లాంటి వాళ్ళకి ఫస్ట్ మనకి ఆ పొల్యూషన్ అనేది తీసేసే విధంగా మనం ట్రీట్మెంట్ ఇస్తూ ఉంటాం సో వన్స్ వాళ్ళ బాడీ అన్న పొల్యూ పొల్యూషన్ ఫ్రీ అయిన తర్వాత వాళ్ళకి మనం మెడిసిన్స్ అనేది మెల్లిమెల్లిగా ఇస్తున్నప్పుడు ఆ గ్లాండ్ యాక్టివేట్ అవ్వడానికి కొంచెం టైం పడుతూ ఉంటుంది సో వన్స్ ఆ గ్లాండ్ అనేది యాక్టివేట్ అయిపోయిన తర్వాత నార్మల్ స్టేజెస్కి వచ్చేసే ఛాన్సెస్ ఎక్కువగా ఉంటాయి సో ఈవెన్ ఆఫ్టర్ యూజింగ్ ఎన్ నెంబర్ ఆఫ్ మెడిసిన్స్ ఏ మెడిసిన్ అయినా వాడిన తర్వాత కూడా ఇఫ్ ఇన్ కేస్ వాళ్ళు అవన్నీ ఆపేసి ఓన్లీ హోమియో వాడాలి అనుకుంటున్నారు అంటే కనుక స్టార్టింగ్ స్టేజెస్లో అలోపతి ఇంకా మా హోమియోపతి రెండు కూడా వాడాల్సిన అవసరం ఉంటుంది లాటర్ ఆన్ స్టేజెస్ వన్స్ వాళ్ళ లెవెల్స్ అనేది నార్మల్ వస్తుంది అంటే కనుక 
ఆన్ అండ్ ఆన్ వాళ్ళ అలోపతిక్ మెడికేషన్స్ అంతా స్టాప్ చేసేసి ఓన్లీ హోమియో మెడికేషన్ మీద ఉండేటట్టుగా చూసుకుంటాం ఓన్లీ మా మెడికేషన్ మీద ఉన్న తర్వాత కూడా వాళ్ళకి బ్లడ్ గ్లూకోజ్ లెవెల్స్ ఎప్పుడైతే నార్మల్ స్టేజెస్కి వస్తున్నాయో మన మా డోసేజ్ అనేది కూడా మెల్లిమెల్లిగా తగ్గిస్తూ వచ్చి దాని తర్వాత నార్మల్ స్టేజెస్లో ఉన్నప్పుడు ఈ మొత్తంగా కంప్లీట్గా క్యూర్ అయిపోయిందని చెప్తున్నాను ఎంత పొల్యూషన్ అంటే బాడీలో వాళ్ళు ఎటువంటి ట్రీట్మెంట్ ఇంతకు ముందు తీసుకున్నా కూడా హోమియో వచ్చిన తర్వాత మా ప్రాసెస్ ప్రకారంగా మేము వాళ్ళ గ్లాన్ అనేది యాక్టివేట్ చేస్తాం అయితే ఇందాక మీ కాలర్ రెడీగా ఉన్నారు ఖమ్మం నుంచి నమస్తే వినయ్ గారు నమస్తే మేడం వినయ్ గారు సమస్య ఏంటో డాక్టర్ చెప్పండి నమస్తే డాక్టర్ గారు నమస్తే అండి ఆ ఏమన నాకు 2 మంత్స్ అయింది నేను డయాబెటిక్ గా అట్టి ఓకే అండి ఆ యాక్చువల్ గా నేను క్రికెటర్ మేడం నేను 24 అవర్స్ గ్రౌండ్ లోనే ఉన్నాను గ్రౌండ్ వర్క్ ఎక్కువ చేస్తాను ఓకే ఒత్తిడి ఎక్కువగా ఉంటుందండి ఓకే అండి కాకపోతే ఆ మీకు ఆ జీన్ అనేది బాడీలో వచ్చేసిందంటే మీకు ఇన్సులిన్ ప్రొడక్షన్ ఏదైతే గ్లాన్స్ ఉంటాయో అవి వీక్ అయిపోయినాయి మీరు ఆల్మోస్ట్ ట్యాబ్లెట్స్ ఇన్సులిన్ మీద వాడుతుంటారు కాబట్టి ఇప్పుడు మీ షుగర్ లెవెల్స్ అనేది నార్మల్గా ఉన్నాయి వన్స్ మీరు ఆ ఇన్సులిన్ కానివ్వండి షుగర్ ట్యాబ్లెట్స్ కానివ్వండి మీరు ఆపేసిన తర్వాత మళ్ళీ మీ రేంజెస్ అనేది హై అయిపోయే ఛాన్సెస్ ఉంటుందండి సో ఇలా ఇప్పుడు ఆల్మోస్ట్ ఇప్పుడు చిన్న వయసులోనే మీకు అటాక్ అయింది కాబట్టి మీరు కాన్స్టిట్యూషనల్ ట్రీట్మెంట్ ప్రిఫర్ చేసినట్టయితే కనుక కంప్లీట్గా మీకు దాని సెల్స్ అన్నిటినీ కూడా తీసేసి నార్మల్గా యాక్టివేటెడ్ సెల్స్లో ఉంచుతుంది మీ గ్లాన్స్ అన్నిటినీ కూడా సో నార్మల్గా ఇన్సులిన్ ప్రొడక్షన్ అయినప్పుడు మీకు ఇంకా ఫర్దర్గా కూడా ఇన్సులిన్ తీసుకోవాల్సిన అవసరం కానివ్వండి లేకపోతే ట్యాబ్లెట్స్ వాడాల్సిన అవసరం లేకుండా ఉంటుందండి రైట్ హైదరాబాద్ నుంచి కాల్ రెడీగా ఉన్నారండి నమస్తే పద్మ గారు హలో హలో మేడం పద్మ అండి నా పేరు పద్మ గారు సమస్య ఏంటో డాక్టర్ చెప్పండి అమ్మా హలో నాకు ఫోర్ సెవెంటీ ఉండేనండి షుగర్ అయితే కంట్రోల్ చేసుకుంటూ వచ్చాను ఇప్పుడు నిన్ననే టెస్ట్ చేయించాను నేను చేశాను త్రీ ట్వంటీ ఉంది ఇప్పుడు అయితే నిన్న సడన్ గా నైట్ పెరలకి వచ్చినట్టు కాళ్ళు ఇలా మెడిసిరి నొప్పి వచ్చిందండి చాలా ఓకే పొద్దున్న వాళ్ళతో మసాజ్ చేసిన అమ్మాయి తగ్గింది ఎందుకని ఇప్పుడు ట్రీట్మెంట్ కంట్రోల్ ఉంటుంది నేనైతే రైస్ తగ్గిస్తానండి ఈవినింగ్ ఓట్స్ అలా తీసుకుంటున్న ఆఫ్టర్నూన్ కూడా అసలు తినడం లేదు రైస్ ఇప్పుడు చపాతీ పుల్కాలంటే తింటున్నాను అయితే సడన్ గా అలా కాలం నొప్పి వచ్చింది అది ఎందుకంటే అంటే గోంగూర చెట్లీ తీసుకున్నాను అది తినొచ్చా లేదా ఎందువల్ల వచ్చిందో నాకు తెలియదండి కొంచెం చెప్తారా మేడం ఓకే అండి షుగర్ లెవెల్స్ మీరు ఏదైతే త్రీ హండ్రెడ్ అబౌవ్ ఉన్నాయి ఇంతకు ముందు ఫోర్ సెవెంటీ ఉండే ఇప్పుడు త్రీ హండ్రెడ్ అబౌవ్ రేంజెస్ మీరు చెప్తున్నారు అది మీ ప్రకారంగా మీరు తగ్గించినట్టు ఉంది కానీ యాజ్ పర్ థింగ్స్ అది త్రీ హండ్రెడ్ అనేది వితౌట్ కంట్రోల్గానే ఉందండి మీరు అన్నం అవాయిడ్ చేసిన ఓన్లీ పుల్కాస్ తీసుకున్న ఈ రేంజెస్ మీ బాడీలో మెయింటైన్ అవుతున్నాయండి మీరు తీసుకున్న డోసేజ్ సరిపోవట్లేదు మీ బాడీకి అండ్ ఇఫ్ ఇన్ కేస్ డోసేజ్ పెంచినట్టు అయితే కనుక మళ్ళీ ఇన్సులిన్ ఇన్సులిన్ తీసుకోవాల్సిన అవసరం ఉంటుందండి అండ్ మీ డైట్ ప్రకారంగా తీసుకున్నట్టయితే మీరు ఫ్రూట్స్ వెజిటేబుల్స్ ఏవైతే తీసుకుంటున్నారో అవన్నీ కూడా మనము మన డయట్ అంటే డయాబెటీస్ డైట్లో ఉన్నాయా లేవా అనేది చూసి దాని ప్రకారంగా తీసుకోవాల్సి ఉంటుందండి దాంతోపాటుగా మీకు కాలు మెలకబడినట్టు అనిపిస్తుంది నొప్పి అనిపిస్తుంది అన్న సో కొన్నిసార్లు మనకు అక్కడ నర్వ్స్ అనే దాని మీద కూడా ఇందాక చెప్పినట్టు న్యూరోపతి కూడా ఎఫెక్ట్ అవుతుంది అంటే నరాల మీద మనకు షీత్ ఏదైతే ఉంటుందో అది తొలగిపోవడం వల్ల కూడా మనకు కొన్నిసార్లు ప్రభావం పడుతుంది ఇది కాదు అంటే కనుక మన బాడీలో కాల్షియం డెఫిషియన్సీస్ ఎప్పుడైతే ఎక్కువగా ఉంటాయో మన మజిల్స్ అనేది కూడా క్రాంప్స్లో అంటే పట్టేసినట్టు అయిపోయి దానివల్ల కూడా మెలకలు తిరిగిపోయే ఛాన్సెస్ ఉంటుందండి సో మీ షుగర్ లెవెల్స్ వన్స్ కంట్రోల్లో తీసుకురావాలి అని మీరు అనుకుంటున్నట్టయితే కనుక మీ కాన్స్టిట్యూషనల్ ట్రీట్మెంట్ ప్రిఫర్ చేయండి మీ నియరెస్ట్ బ్రాంచ్ని సంప్రదించండి అమ్మ మీకు మంచి ట్రీట్మెంట్ అందిస్తారు ఫర్దర్గా ఎట్లాంటి కాంప్లికేషన్స్ రాకుండా చూసుకుంటారు రైట్ మహబూబ్ నగర్ నుంచి కాల్ రెడీగా ఉన్నారండి నమస్తే సలీం గారు సలీం గారు సమస్య ఏంటి డాక్టర్ చెప్పండి హలో మేడం వినిపిస్తుంది సలీం గారు చెప్పండి సార్ చెప్పండి చెప్పండి సమస్య ఏంటో చెప్పండి సలీం గారు ఓకే అండి 
అది మందిరు వాడింది మేడం తగ్గలేదు ఓకే హలో ఎప్పటి నుంచి ఉందండి మీకు సమస్య త్రీ మంత్స్ మేడం త్రీ మంత్స్ నుంచి ఉంది త్రీ మంత్స్ నుంచి ఉంది త్రీ ఫిఫ్టీ రేంజెస్ లో ఉంది మేడం టూ ఎయిటీ నుంచి తగ్గింది మేడం వన్ సిక్స్టీ వన్ ఫార్టీకి వచ్చేసింది ఓకే వాడాల్సింది ఉంటుందండి మీరు అట్లీస్ట్ మీ త్రీ హెచ్బిఎంసీ రిపోర్ట్స్ కానివ్వండి లేకపోతే సిక్స్ నార్మల్ ఎస్బిఎస్ పిఎల్బిఎస్ రిపోర్ట్స్ కానివ్వండి నార్మల్ వచ్చేంత వరకు మీరు వాడాల్సిందే ఉంటుంది ఇఫ్ ఇన్ కేస్ మీరు ఆ ట్రీట్మెంట్ కాకుండా వితౌట్ ఎనీ సైడ్ ఎఫెక్ట్స్ ఉండాలి అనుకుంటే కనుక హోమియో ట్రీట్మెంట్ ప్రిఫర్ చేయండి సార్ కాన్స్టిట్యూషనల్ ట్రీట్మెంట్ వల్ల మీకు లైఫ్ లాంగ్ మళ్ళీ అటాక్ అవ్వకుండా ఉంటుందండి రైట్ విజయవాడ నుంచి కాలర్ రెడీగా ఉన్నారండి నమస్తే రామచంద్ర రావు గారు ఒకసారి అది ఎక్కువ తక్కువ కొంచెం చెప్తారని పువర్ కంట్రోల్ అండి అస డయాబెటిక్ రేంజెస్ ఉన్నప్పుడు అది ఆల్మోస్ట్ సెవెన్ బిలో ఉంటేనే హెల్దీగా ఉంటారు మీరు అబౌవ్ ఉంటుంది కాబట్టి అది పువర్ కంట్రోల్ మీరు కంట్రోల్ డైట్ అనేది కంట్రోల్ చేస్తున్నారా లేదా లేకపోతే మెడికేషన్ అనేది సరిగా తీసుకుంటున్నారా లేదా అనేది చూసుకోవాల్సింది ఉంటుందండి ఈవెన్ ఆఫ్టర్ మెడికేషన్ తీసుకుంటున్నారు డైట్ అంతా కూడా ఫాలో అవుతున్నారు అయినా కూడా రేంజెస్ ఆ విధంగా ఉన్నాయి ఉన్నాయంటే మీరు కాన్స్టిట్యూషనల్ ట్రీట్మెంట్ ప్రిఫర్ చేయండి సార్ సో దానివల్ల మీకు గ్లాండ్ యాక్టివేట్ అవ్వడంతో పాటు మీ బాడీ అంతా కూడా ఎనర్జెటిక్ గా ఉంటుంది రైట్ అయితే ఒకటి డయాబెటీస్ కి సంబంధించి ఫుడ్ అనేది చాలా స్ట్రిక్ గా ఉండాలి అంటున్నారు సో డోంట్స్ అండ్ డూస్ ఏమైనా ఉంటాయి వీటిలో డోంట్స్ ప్రతి ప్రత్యేకంగా చెప్పాలి అంటే వైట్ ఫుడ్ అంటే వైట్ రైస్ కానివ్వండి వైట్ బ్రెడ్ కానివ్వండి తీసుకోకుండా అవాయిడ్ చేయడం బెటర్ అలాగే మైదాకి సంబంధించింది పదార్థాలు ఇవన్నీ కూడా తీసుకోకుండా ఉండడం వల్ల మంచిది అలాగే బ్రౌన్ రైస్ కానివ్వండి బ్రౌన్ బ్రెడ్ కానివ్వండి హెల్దీగా ఫు వెజిటేబుల్స్ అనేవి కూడా ఫ్రెష్ లీఫీ వెజిటేబుల్స్ కన్జ్యూమ్ చేసుకోవడం ఫ్రూట్స్ అనేవి కూడా సీజనల్ ఫ్రూట్స్ వల్ల కూడా షుగర్స్ అనేది ఎక్కువ అయిపోయే ఛాన్సెస్ ఉంటుంది కాబట్టి అది కొంతవరకు లిమిట్లో పెట్టుకోవడం దాంతో పాటు యాపిల్ అనేది రెగ్యులర్ గా తీసుకోవడం జామున్ ఫ్రూట్ ఈస్ వెరీ గుడ్ ఫర్ డయాబెటిక్ రేంజెస్ సో జామున్ ఫ్రూట్ కన్జ్యూమ్ చేసుకోవడం వల్ల కూడా కొంతవరకు డయాబెటిక్ కంట్రోల్ ఉంటుంది అయితే ఇందాక మీరు అన్నట్లు జువైనల్ డయాబెటీస్ కి సంబంధించి చిన్న పిల్లలు ఎటువంటి కేర్ తీసుకోవాలి ఒకవేళ డయాబెటీస్ ఉంటే వాళ్ళకి వాళ్ళు రైస్ అనేది క్వాంటిటీ తక్కువ చేయడం వాళ్ళకి వేరే ఫుడ్స్ అంటే లైక్ ఇప్పుడు మనం యాపిల్ ప్యూరీ ఇట్లాంటివన్నీ చేసి వాళ్ళకి పెట్టడం వల్ల హెల్త్ హెల్త్ విధంగా మంచిగానే ఉంటుంది దాంతో పాటుగా డయాబెటీస్ అనేది కూడా కంట్రోల్గా ఉంటుంది కాబట్టి మనం ఇట్లాంటి వెరైటీ ఆఫ్ ఫుడ్స్ లైక్ ప్యూరీస్ చేసి ఫ్రూట్ ప్యూరీస్ చేసి ఇవ్వడం కానివ్వండి లేకపోతే పుల్కా ఎక్కువగా లైక్ వాళ్ళకి రైస్ క్వాంటిటీతో పాటుగా వెజిటేబుల్ క్వాంటిటీ అనేది ఎక్కువగా ఉండేటట్టుగా చూసుకుంటే అది కంట్రోల్ అవుతుంది రైట్ వరంగల్ నుంచి కాలర్ రెడీగా ఉన్నారండి నమస్తే శ్రీనివాస్ గారు ఎన్ని సంవత్సరాలుగా ఉంది మీకు ఈ సమస్య త్రీ ఇయర్స్ అయిపోతుంది షుగర్ లెవెల్స్ ఏ రేంజెస్ లో ఉన్నాయి అన్నారు షుగర్ ఎంత ఉంటుందండి ఓకే అయినా కూడా త్రీ ఫిఫ్టీ అనేది కరెక్ట్ కాదండి బాడీలో మనకి వన్ సిక్స్టీ వరకు నార్మల్ రేంజెస్ దానికి డబుల్ ద టైమ్స్ ఉంటుంది కాబట్టి మీరు కంట్రోల్ అనేది ఎక్కువగా చేయాల్సింది ఉంటుంది అండ్ మీకు పాలు పెరుగు పడట్లేదు అంటే కనుక దాన్ని అవాయిడ్ చేయండి సార్ వన్స్ మీ గ్లూకోజ్ లెవెల్స్ అనేది నార్మల్ రేంజెస్కి వచ్చినాక యాజ్ యూజువల్ మీరు తీసుకోవచ్చు ఇఫ్ ఇన్ కేస్ కాన్స్టిట్యూషనల్ ట్రీట్మెంట్ ప్రిఫర్ చేసినట్టయితే కనుక మీరు లాక్టోస్ ఇంటాలరెన్స్ ఉండొచ్చు సో లాక్టోస్ ఇంట్రా ఇంటాలరెన్స్ని కూడా మనం కరెక్షన్ చేసి ఆ విధంగా మనం ట్రీట్మెంట్ ఇస్తాం కాబట్టి ఫర్దర్గా అయినా మీరు హ్యాపీగా పాలు పెరుగు కన్జ్యూమ్ చేయొచ్చు సార్ రైట్ సో ఒబేసిటీ ఉండే వాళ్ళకు కూడా డయాబెటీస్ వచ్చే అవకాశాలు ఉన్నాయా 
ఉంటుందండి ఎందుకంటే ఒబేసిటీ అంటే వాట్ ఈస్ ద కాజ్ అనేది మనకు తెలుస్తు అధికంగా ఫుడ్ తీసుకోవడం వల్ల వాళ్ళకు ఒబేసిటీ రావడం అనేది జరుగుతుంది సో అధికంగా ఫుడ్ కన్జ్యూమ్ చేసుకున్నప్పుడు షుగర్స్ లెవెల్స్ అనేది మన బాడీలో ఎక్కువైపోతూ ఉంటాయి కాబట్టి దానివల్ల కూడా మనకు డయాబెటీస్ వచ్చే ఛాన్సెస్ ఉంటుంది సో వాళ్ళు వన్స్ డయాబెటీస్ వచ్చిన తర్వాత వాళ్ళు వెయిట్ లాస్ చేయడంతో పాటుగా డయాబెటీస్ ట్రీట్మెంట్ కూడా తీసుకుంటేనే బ్యాలెన్స్ స్టేట్లో ఉన్నాను లేకపోతే వాళ్ళ ఒబేసిటీ ఐ మీన్ లైక్ వాళ్ళ ఫ్యాట్నెస్ అలాగే ఉంటుంది మనం డయాబెటీస్కి ఎంత ట్యాబ్లెట్స్ తీసుకున్నా అది కంట్రోల్లో ఉండదండి ఎందుకంటే ఎప్పుడైతే మనం టూ వేస్గా కంట్రోల్ చేస్తామో అప్పుడే బ్యాలెన్స్ స్టేట్లో ఉంటుంది రైట్ అలాగే హోమియో కేర్లో ట్రీట్మెంట్ ఏ విధంగా ఉంటుంది ప్రతి ఒక్కరికి సో ప్రతి ఒక్కరికి కూడా మనము సపరేట్ సపరేట్గా వాళ్ళకి ఇచ్చే మెడిసిన్స్ అనేవి అన్నీ కూడా సపరేట్గా ఉంటాయి అండ్ ఒకరికి యూజ్ చేసిన మెడిసిన్ ఇంకొకరికి యూజ్ చేసే విధంగా ఉండదు అనమాట సో ఎవరు ఏ విధంగా రియాక్ట్ అవుతారు మనం మన థింగ్స్కి అంటే ఒక ఒక సిచ్యువేషన్కి ఒక నలుగురు నాలుగు విధాలుగా రియాక్ట్ అవుతూ ఉంటారు కాబట్టి వాళ్ళ మైండ్ సెట్ ఏ విధంగా ఉంది ఇవన్నీ కూడా మనం పరిగణలోకి తీసుకొని దాని ప్రకారంగా మనం ట్రీట్మెంట్ ఇవ్వడం అనేది జరుగుతుంది దీన్ని మనం కాన్స్టిట్యూషనల్ థెరపీస్ అని చెప్తూ ఉన్నాం సో కాన్స్టిట్యూషనల్ థెరపీస్ ఇన్ షార్ట్ చెప్పాలి అంటే కస్టమైజ్డ్ మెడిసిన్ మీకు ఏ విధమైన మెడిసిన్ కావాలి మీ బాడీ టైప్కి ఏ మెడిసిన్ సూట్ అవుతుంది ఇవన్నీ కూడా చూసి దాని ప్రకారంగా మనం మెడిసిన్ ఇవ్వడం మనం కాన్స్టిట్యూషనల్ థెరపీస్ అంటాం సో ఇట్లాంటి కాన్స్టిట్యూషనల్ థెరపీస్ మన హోమియోకేలో అవైలబుల్ ఉన్నాయండి చీరాల నుంచి కాలర్ రెడీగా ఉన్నారండి నమస్తే శ్రీనివాస్ రెడ్డి గారు నమస్కారం మేడం సమస్య ఏంటి డాక్టర్ చెప్పండి శ్రీనివాస్ గారు మేడం గారు నమస్కారం అండి నమస్తే అండి చెప్పండి సార్ నాకు సిక్స్ మంత్స్ నుంచి షుగర్ అంటారు మేడం ఏంటండి ఆరు నెలలు అయింది నాకు షుగర్ వచ్చి ఓకే మీ షుగర్ లెవెల్స్ ఏ విధంగా ఉన్నాయి టూ సెవెంటీ టూ ట్వంటీ మేడం టూ ట్వంటీ ఓకే అండి మరి మొత్తంగా మీరు అన్నం తీసుకోవద్దు అన్నట్టు కాకుండా కొంతవరకు తీసుకొని వెజిటేబుల్స్ క్వాంటిటీ అంటే కర్రీ క్వాంటిటీ ఎక్కువగా ఉండేటట్టుగా చూసుకోండి సార్ దాంతోపాటు మీరు అన్నం తినకపోతే మీకు కళ్ళు తిరుగుతున్నాయని చెప్తున్నారు కాబట్టి అది కాకుండా మిగతా ఏమైనా మనం రెస్ట్రిక్ట్ చేసుకోవటట్టు లైక్ స్వీట్స్ తీసుకోకపోవడము మీరు టీ తాగే హ్యాబిట్ ఉంటే కనుక షుగర్ లేక టీ తీసుకోవడం ఇలాంటివన్నీ చేస్తూ ఉండడం వల్ల కొంచెం వరకు బ్యాలెన్స్ అవుతుంది సార్ దాంతోపాటుగా కాన్స్టిట్యూషనల్ థెరపీస్ తీసుకొని మీరు మార్నింగ్ నైట్ ట్యాబ్లెట్ వేసుకుంటున్నారు ఒక పూట రైస్ తీసుకోకపోతే గిడ్డినెస్ వచ్చేస్తుంది అంటే కనుక బాడీలో కొంచెం డిఫాల్ట్ ఉందట అంది అని సో దాన్ని కరెక్షన్ చేయడానికి మన కాన్స్టిట్యూషనల్ థెరపీస్ మంచిగా వర్కౌట్ అవుతాయండి మీ నియరెస్ట్ బ్రాంచ్ని సంప్రదించండి సార్ రైట్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ డాక్టర్ మౌనిక గారు డయాబెటీస్కి సంబంధించి ట్రీట్మెంట్ ఏ విధంగా ఉంటుంది సజెషన్స్ తెలియజేసినందుకు థ్యాంక్ యూ సో మచ్ అండ్ థ్యాంక్స్ ఫర్ కమింగ్ సో వివర్స్ చూసారు కదా ఇది ఇవాల్టి జీవన్ రేఖ స్టేట్ ఇన్ టు హెచ్ఎం టీవీ